Я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. Ой, перепрошую, у мене паралельна лінія. Привіт, синку. Читав в інтернеті, що коронавірус попадає в організм людини через рот. Тому треба всього лише змити його звідти. Пити багато води і регулярно полоскати горло. А що в Києві про це говорить? Так, тату, дякую. Давайте з'ясуємо. Логіка цих повідомлень в тому, що жоден вірус не здатний вижити у кислому середовищі нашого шлунку. Тому, мовляв, достатньо змити його зі слизової і вірус переможе. Але це таки фейк. Американські науковці з університетів Вандербільта і Х'юстона стверджують, що регулярне пиття води гарантовано допомагає лише від зневоднення. Адже, по-перше, не гарантовано, що вірус змиється у шлунок. А по-друге, потрапити в організм вірус може також через слизову оболонку носа. Тож полоскати горло і пити воду – це може бути приємно. Але до профілактики коронавірусу стосунку немає жодного. Really, the only word for it is... Не знаю, як часто п'ють воду у Швеції, але от від боротьби з коронавірусом там вже взагалі відмовилась. Принаймні, якщо вірити деяким медіа. Так, справді, шведи йдуть своїм особливим шляхом. Наприклад, уже від березня уряд країни припинив масово тестувати усіх, хто має підозру на коронавірус. Тести роблять тільки певним визначеним категоріям людей із груп ризику. Але це не означає, що країна відмовилася від боротьби з пандемією. No, God, please, no! No! Насправді, у Швеції продовжує діяти заборона на в'їзд країн, які не входять до шенгенської зони. Рекомендовано максимально перевести працівників на дистанційну роботу, а студентів на дистанційне навчання. Заборонено збиратись натовпами більшими за 50 людей. Але натомість дозволено залишатися вдома протягом 14 днів без оформлення лікарняного для самоізоляції. Дії шведського уряду, який вирішив утриматися від запровадження загального карантину, мають таку ж мету, як і дії українських чиновників. Все для того, щоб розтягти у часі можливий пік епідемії і зменшити одночасне навантаження на спроможності медичної системи країни. Просто шведи вирішили більше довіритися самосвідомості своїх громадян. Чи вмієте ви правильно дихати? Виявляється, так теж можна перемогти коронавірус, якщо вірити відеоролику, який розлітається мережею. Головна ідея цього відео – завдяки дихальним вправам імунітет пацієнта підвищиться настільки, що навіть коронавірус його не візьме. Ти просто диши, диши, диши. Справді, дихальні практики можуть покращити імунітет, але доведеної ефективності будь-яких вправ у боротьбі з коронавірусом, на жаль, не існує. Ніт! Більше того, вірус SARS-CoV-2 вражає також людей, у яких сильний імунітет. А от протікає захворювання у таких людей і справді легше. Звичайно, дишися глибше. Ой, яка прелість. А як би було здорово. Подихав і не страшний коронавірус. Покашляв і довічний імунітет від каріясу. Обтерся снігом і діарея не страшна. А я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Не беріть дурного в голову. Побачимось.